Welkom op deze zaterdag live bij Omroep West. Wij zenden vandaag de herdenking van het Oranje Hotel 2022 uit. En dat gebeurt bij de gevangenis van Scheveningen, het noordwestelijke puntje daarvan. En in de Tweede Wereldoorlog was dit de politiegevangenis, het huis van bewaring. En mensen vanuit heel Nederland, verzetstrijders, werden gearresteerd en hier opgesloten. In totaal zaten hier zo'n 25.000 mensen. En vanaf hier gingen we weg verder. De ene keer naar concentratiekamp in Duitsland, kampen in Nederland of naar de Waalsdorpen vlakte. Hier zo'n 2,5 kilometer verderop. Het programma vandaag is veel speeches van Pia Dijkstra, Frank Weerwind en aanwezigen natuurlijk ook de oud-gevangenen op leeftijd. De eerste die gaat spreken is Pia Dijkstra. We kennen haar natuurlijk wel. Zij is jarenlang tv-presentatrice geweest bij de NOS. Tien jaar lang in de politiek gezeten. En zij is de nieuwe voorzitter van Stichting Nationaal Monument Oranje Hotel. Geachte aanwezigen. Als uh, nieuwe voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Oranje Hotel... heet ik u graag welkom bij deze 77ste herdenking. In het bijzonder begroet ik oud-gevangenen en nabestaanden van hen... die hier zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog... Het is zo fijn dat we dit jaar weer in grotere getalen zonder restricties bij elkaar kunnen zijn. Het zit ook lekker warm. Een traditie die destijds begon, onze traditie van herdenken, die destijds begon op 5 oktober 1946. Toen oud-gevangenen van dit cellencomplex voor het eerst na de bevrijding samenkwamen om cel 601 als monument en herdenkingsplek in gebruik te nemen. Cel 601 als symbool voor alle gevangenen die hier destijds zaten. Tijdens die eerste reunie deelde men de verhalen over wat zich hier tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelde. De verhalen over verdriet en pijn, maar ook over de grote onderlinge solidariteit. En zo ging het alle jaren die volgden. En zo gaat het nog steeds maar er zijn steeds minder mensen die het aan de lijve hebben ondervonden. Ik ben na de oorlog geboren en de eerste voorzitter van deze stichting van die naoorlogse generatie. Opgegroeid met de verhalen en ervaringen van mijn ouders over de oorlog. Over mijn oom, Jelle, die ik nooit gekend heb. Hij kwam om in kamp Nooienkammer. Ook de andere bestuursleden zijn van na de oorlog nu het aantal ooggetuigen steeds kleiner wordt, hebben we een nog grotere verantwoordelijkheid om hun verhalen door te vertellen. De verhalen van die ooggetuigen. Want meer dan ooit beseffen we in deze tijd hoe belangrijk het is om na te denken over hoe we in de toekomst deze plek en de gevangenen kunnen blijven herdenken. Juist voor die komende generaties. Onuitwisbaar zijn de ingrijpende en dramatische verhalen. Aan beide uiteinden van de wandelplaats stond een bewaakster. Abstand halen, niet reden, abstand halen. Mijn handen, die met stalen boeien op mijn rug zaten, werden in de knieholte vastgehouden. Zes man vuurden van alle kanten vragen op me af. Dit is het Oranje Hotel. Dat is een heel bijzondere plek. Want in de oorlog zaten hier meer dan 25.000 mensen gevangen. Sommige kort, sommige lang. En die naam Oranje Hotel is al in de oorlog aan deze plek gegeven als een soort erenaam. Verwijzend naar de verzetstrijders die hier gevangen zaten. Maar minder bekend is dat hier ook heel veel andere mensen gevangen hebben gezeten. Jong en oud. Mannen, vrouwen en kinderen. Roma, Sinti, Jehovah's, Joden. Maar ook mensen die bijvoorbeeld luisterden naar Radio Oranje. Of die clandestien slachten. En de meeste van hen zouden onder normale omstandigheden nooit een gevangenis van binnen hebben gezien. De emmer met deksel is als wc te gebruiken, berekend voor één persoon. Dus liep het vieze ding over als we met vijf vrouwen zaten, daar hij maar één keer per etmaal werd geleegd. Ik lees de opschriften op de muren, vast en ter dood veroordeelde. Mijn hart bonst. Wanneer ga ik eraan? 
deze plek is heel belangrijk als monument. Want hier ligt die geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog tastbaar. Dit is de plek waar bijvoorbeeld nog een dodenstel is. Helemaal gebleven zoals hij in de oorlog eruit uitzag. Maar op deze plek is ook het poortje bewaard gebleven. Een scheidslijn destijds tussen leven en dood. Want dat was de laatste gang die de mensen die ter dood veroordeeld waren door de Duitsers gemaakt hebben. Over de toekomst van het herdenken ben ik heel hoopvol. En daar helpen dit soort plekken bij. We weten dat kinderen heel erg geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. En dat ze ook graag willen herdenken. Maar ze hebben wel verhalen nodig. Uitleg wat er is gebeurd. En dat kan op deze plek, hier in het Oranje Hotel, heel goed. Want hier is echt wat gebeurd. Ja, u hoort het al in de film. Dit is een bijzondere herdenkingsplek. Hier gebeurde het. In de cellengangen kun je bijna nog de voetstappen en de kreten horen van degenen die zaten opgesloten. Verhoren die vaak gepaard gingen met geweld en lijfstraffen. Sinds 2019 is het Nationaal Monument Oranje Hotel een herinneringscentrum en een museum. Behalve die ene belangrijke herde uh, herdenkingsdag in het jaar, zoals we nu hebben, kun je nu vrijwel elke dag deze plek bezoeken. En dit monument, waar het verleden tastbaar is, nodigt uit om met mensen het gesprek aan te gaan over oorlog en vrede. Over rechtsstaat en democratie. Meer dan ooit staan deze onder spanning. Niet ver hier vandaan. In Europa woedt een oorlog op dit moment. Bij degene die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, roept het traumatische herinneringen aan die tijd op. En we zien ook hoe het vreselijk mis kan gaan als we niet in staat blijken ons te weer te stellen tegen ideologieën en autocratieën die mensen tegen elkaar opzetten. Het schrikbeeld is een ontwrichte samenleving waarin wetteloosheid en rechteloosheid de norm zijn. Met leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs die deze plek bezoeken, gaan we dan ook hierover in gesprek. En wat mij opvalt, er komen heel veel jonge Duitsers op bezoek. Die willen informatie over die oorlog. Daar waar hun grootouders voornamelijk zwegen. Het Oranje Hotel staat voor weerbare mensen die hun mond niet hielden. Opkwamen tegen onrecht en zich verzetten. Mensen vanuit alle lagen van de bevolking met verschillende politieke achtergronden. Maar ze waren één tegen een gezamenlijke vijand. Zijn wij vandaag de dag nog in staat om ons te verweren? De gevangenen van het Oranje Hotel zijn ons voorbeeld. Het gaat niet om het eigen belang, maar dat van de samenleving. Het belang van mensen die slachtoffer worden van onrecht en onderdrukking. Wij hebben nu te maken met steeds verdere verruwing van het publieke debat. Waarin feiten door sommigen worden gezien als ook maar een mening. En vrijheid van meningsuiting wordt gezien als vrijheid om te kwetsen, te bedreigen, te intimideren, te liegen. Tot in ons parlement zijn deze geluiden te horen. Daar moeten we ons tegen verweren. En ik zie dat langzamerhand meer mensen een streep trekken. Niet zwijgen, het niet langer tolereren. Dames en heren, de mensen die hier in het Oranje Hotel zaten, die durfden zich te verzetten. Hun leven in de waagschaal te stellen voor vrijheid en recht en meningsuiting. Ik vind het een eer hen vandaag te herdenken en huidige en toekomstige generaties te overtuigen van het belang dat we de verhalen blijven doorgeven. Hun verhalen als kompas voor onze toekomst. Ik geef graag het woord aan Frank Weerwind, minister voor rechtsbescherming. De volgende spreker Frank Weerwind. Hij gaat vertellen over een Surinaamse verzetsman, schrijver en activist. Een weerbaar iemand ook, Anton de Kom. Anton de Kom die... Uh... We gaan eerst maar even luisteren naar meneer Weerwind. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik sta hier vandaag met bescheidenheid. Bescheidenheid ten opzichte van de mensen die in de Tweede Wereldoorlog opgesloten hebben gezeten in het Oranje Hotel. Enkele van hen zijn in ons midden. Ik vind het een eer, ik vond het een eer, om u de hand te hebben mogen schudden. Er zaten hier mannen, vrouwen 
en zelfs kinderen gevangen. Gewone mensen, maar, waar, maar vaak wel met bovengemiddeld veel moed. En wat hebben ze het zwaar gehad? Wat zijn er veel die dat met opgeheven hoofd hebben weten te doorstaan? In hun getuigenissen vind je terug hoe ze zich bekommerden om hun lotgenoten en om hun dierbaren. Zoals verzetsman Arai Kop, die in 1941 het volgende briefje schreef aan zijn vrouw. Voor de kinderen en voor jou vind ik het verschrikkelijk dat ik je dat aandoe. Ik hoop dat je mij dit vergeeft, want wij hebben toch niets slechts gewild. De volgende ochtend werd hij gefusilleerd op de Waalstorpen vlakte. Ik denk ook aan het verhaal van Bertie Ikke Hennepman. En heel fijn dat u vandaag in ons midden bent. In 1944 werd de kleine Bertie hier opgesloten met haar broertje en haar tante Katie, ofwel mevrouw Van het Veer. Bertie was toen vier jaar oud. En haar tante vertelde de kinderen dat ze in de cel eigenlijk aan het kamperen waren. En met dat spannende verhaal en de spelletjes die ze erbij bedacht, maakten ze de akelige situatie toch draaglijk voor de twee kleintjes. En deze tekenen van menselijkheid brengen mij bij Primo Levi in gedachten. De Italiaanse schrijver van Joodse afkomst die Auschwitz overleefde. Niemand heeft indringender de vraag opgeworpen wat onze menselijkheid bepaalt dan Primo Levi en zijn boek. Is dit een mens? Over zijn ervaringen in het kamp. Wie hier in het Oranje Hotel in de oorlogsjaren door de Grauwe Poort binnenkwam, had geen rechten. En wist nooit wat hem of haar te wachten stond. En als er dan een proces was, dan had dat alleen als doel om het regime van de bezetter er beter uit te laten komen. Daar was het hele rechtssysteem op ingericht. Ik heb zelf, net als de meesten hier vandaag, altijd in vrijheid kunnen leven. En bij deze herdenking en met de verwoestende oorlog in Oekraïne op de achtergrond, realiseer ik mij extra dat ik een geluksvogel ben. En dat besef geeft onze democratische rechtsstaat vleugels. En ik kreeg dat al vroeg mee als kind. Dankzij de oorlogsverhalen die vrienden en familieleden van mijn ouders vertelden aan de keukentafel. En ook dankzij het boek Wij slaven van Suriname, dat met mijn ouders, zoals bij alle Surinaams Nederlandse gezinnen, in de kast stond. Anton de Kom beschrijft daarin de grove onrechtvaardigheid van de slavernij. Voor mij is en was Anton de Kom altijd een jeugdheld. Iemand die zijn hele leven schijnbaar onvermoeibaar streed tegen onrecht en onderdrukking. Hij was een vakbondsman die voor de oorlog in Suriname opkwam voor gelijke rechten van contractarbeiders. Het koloniale regime moest niets van hem hebben en dwong hem naar Nederland te vertrekken. Daar sloot hij zich in 1940 direct aan bij het verzet. Uiteindelijk pakten de nazi's hem op. Kort voor het einde stierf hij aan tuberculose in de Duitse kamp St. Bostel. Pas bij de voorbereiding van deze toespraak realiseerde ik me dat ook Anton de Kom na zijn arrestatie hier een week in eenzame opsluiting heeft doorgebracht. En dat brengt de tragiek van deze plek voor mij nog dichterbij. En ja, ik vraag mij wel eens af hoe het Anton de Kom zou zijn vergaan als het vooroorlogse Nederlandse regime in Suriname hem voor de oorlog niet had uitgezet. Ik weet het. Het is een als-dan-vraag waarop niemand ooit het antwoord zal kunnen geven. Toch stel ik die vraag. Omdat die de erkenning in zich heeft dat elk regime grove fouten kan maken. En die fouten moet je onder ogen willen zien. Want we moeten altijd waakzaam zijn. Waakzaam op ieder regime dat de identiteit van mensen wegdrukt in naam van het collectief. Vandaag de dag pretenderen we vaak de menselijke maat aan te houden. En toch gaan er in de praktijk zaken mis. We vertrouwen op systemen. Wellicht is dat de oorzaak. Terwijl systemen 
per definitie geen oog hebben voor het individu. Dames en heren, jongens en meisjes, laat het Nationaal Monument Oranje Hotel een baken zijn in de zoektocht naar menselijkheid. Een baken dat ons er steeds weer aan herinnert dat niet ons systeem en ook niet onze instituties het hart van de rechtsstaat vormen. Het hart van de rechtsstaat zijn de mensen. Mensen die naar elkaar omkijken, die zich om de ander bekommeren, juist in zware tijden. Wij hebben dus als het school, het Maros College, hebben wij uh, het Oranje Hotel geadopteerd als monument. Kinderen van het Maros kunnen naar het Oranje Hotel komen om veel te leren over deze plek. Dit jaar hebben we dus gekeken naar drie mensen die hier zaten in het Oranje Hotel. En uh, de een die werd afgevoerd, de andere gevangen die werd vrijgelaten en de laatste die kreeg de doodstraf. Wij hadden dus Titia Gorter. Uh, ze zat hier omdat ze onderduikadres regelde en het verspreiden van verzetskranten. Ik heb daar echt wel respect voor. Zeker. Ik vind echt als je dat durft als persoon met zoveel risico's, uh, dat is echt gewoon, dat vind ik echt gewoon gaaf. Hier zie je borduurwerkjes van Titia. Die heeft ze hier gemaakt. Je ziet ook een beetje de cellen zijn een beetje opgeborduurd. Dus dat heeft ze een beetje laten zien hoe het allemaal ging hier. En uh, het is gewoon dat ze dat heeft kun kunnen doen, zeg maar. En daar gewoon mee weg is gekomen, zeg maar, uh, is, is, is gewoon uh, respect, ja. Ik zou het, ja, nu zou ik altijd zeggen dat ik een verzetsheld zou zijn. Maar het is wel echt een moeilijke keuze. Ik denk dat ik het wel zou willen, maar ja, het is natuurlijk wel, er staat wel onder heel veel druk in zo'n situatie. Vliegers die granaten kennen, er kwamen vliegers aangevlogen. Haast als lammetjes zo zacht een bezoek aan Rotterdam gebracht. Zij lieten daar hun bommen vallen door liefde en tegen. Wij hebben een riet gevolgd en uh, die is gevangen genomen omdat ze een gedicht had laten horen op de werkplek. En dat is eigenlijk een uh, gedicht tegen de Duitsers, waardoor ze negen maanden uh, gevangenisstraf kreeg, waarvan ze er zes moest uitzitten. Puur blijdschap, denk ik, op deze foto. We zien dat uh, de dag dat Riet werd vrijgelaten uit het Oranje Hotel en dat ze wordt uh, opgehaald door al haar vriendinnen. Het is eigenlijk best wel vet om dan gewoon op 21 jaar geleefd en te laten zien aan iedereen dat je gewoon tegen de Duitsers bent. Dat is wel echt gewoon iets wat heel veel mensen niet zouden doen. 
wat er kan gebeuren als het zeg maar fout gaat. Weet je wel? Dat is best wel heavy. Ja. Het is voor mij toen het echt raakte is toen ik in die cel zat en gewoon het doodstil was. En dan zat ik daar in het gebouw waar al dit is gebeurd. Ik vond het best heftig. We werden gewoon ja, telefoons afgepakt. Er werd niet vooraf verteld wat we precies gingen doen. Super raar om te denken dat die andere mensen er zoveel langer in zaten dan onze tien minuten. Tietje heeft hier dus bijna een jaar gezeten en dat, dat zou ik niet heel lang kunnen voorhouden, denk ik. Maar ja. Ze is vanuit de hier, vanuit het Oranje Hotel, is ze op transport gezet naar Ravensbroek. Uh, en daar is ze of vergast of neergeschoten, dat weten we niet exact. Wij kregen Hendrik Middendorp. Hij nam deel aan het communistisch verzet. Dus hij werd hier vier maanden gevangen gezet. Dit is uh, de dodencel. Dit is waar mensen zoals Hendrik uh, uiteindelijk in kwamen. Lieveling Janneke, het einde is daar. Ik word om half tien doodschoten. Dat is een hard woord, liefste, als je het zo ziet staan. Maar het heeft niks te betekenen. Ik vind het heel verdrietig om zoiets te lezen. Dat het gewoon echt het laatste is wat iemand heeft achtergelaten. Ja, het is wel... Ja, het is gewoon super zielig wat er allemaal gebeurd is. Maar hij is wel echt heel trots op. Hij heeft er zeker geen spijt van. En dus hij is... Het is goed. goed. Hij heeft het goed gedaan. Als ik heel eerlijk ben, begon ik er eigenlijk mee gewoon... Ja, ik mocht mijn les kippen. En maar het is wel uiteindelijk gewoon super interessant geweest. En het heeft wel veel met me gedaan. Ja, toen we hier aankwamen was het een beetje giegen, weet je wel. Oh, we weten allemaal wat het is, maar toch heeft het me wel verbaasd... qua hoe erg het me heeft geraakt eigenlijk. En, uh, ja, en dan besef je ook hoe belangrijk het is dat je dit kan bezoeken. Maar elke keer als je op zo'n soort plek bent... dan herinner je je wel aan hoeveel vrijheid je eigenlijk hebt en hoe bijzonder dat is. Dat het niet gratis is, alles wat ik heb. Maar er is echt voor gevochten. En dat we het door kunnen vertellen aan andere mensen. Want de enige manier dat we de fouten van de geschiedenis niet kunnen herhalen... is door te begrijpen wat we verkeerd hebben gedaan... en dan niet dezelfde fouten te maken. Hans, we hebben jou, zo, we hebben jou zojuist gezien uh, in de film. Uh, jullie hebben onderzoek gedaan naar uh, gevangenen die hier hebben gezeten in het Oranje Hotel. Uh, en vandaag herdenken we de verhalen van deze gevangenen en wat ze hebben meegemaakt, wat ze hebben gedaan. Um, hoe zou jij, Titia Gorter, een van degenen die hier ook genoemd werd, hoe zou jij die vandaag willen herdenken? Um, ik wil zeer zeggen, ik heb zelf de oorlog niet meegemaakt. Mijn ouders ook niet. Dus dat staat best ver van mij af. Maar door het verhaal van Tietje te ontdekken... heb ik zelf wat kunnen leren over de Nederlandse bevolking tijdens de oorlog. En daarbij heb ik denk ik wel één les geleerd. Vrijheid is niet gratis. Dat wordt bewezen door terug te kijken naar de geschiedenis... en naar mensen zoals Tietje. Die met risico voor eigen leven de strijd aangingen tegen de Duitse bezetters. Zodat ik en heel veel van mijn levensgenoten nooit oorlog hoeven we hebben mee te maken. Wat ik belangrijk vind, is dat wij altijd alert blijven... voor de risico's naar onze vrijheid. Want anders zullen wij de offers van onze grootouders voor niks zijn geweest. En dat is ook wat je vandaag de mensen die hier zijn wilt meegeven. Dat vrijheid is eigenlijk het belangrijkste ding wat wij kunnen hebben in de wereld. Want zonder vrijheid, wie ben jij dan? Dan ben je een deel in een machine van iemands anders plan. De wereld is er zodat jij je eigen plan kan maken. Dank je wel, Hans. Wil jij een paar regels voorlezen uit uh, de brief die je hebt geschreven voor, uh, over Tizia? Die gaan jullie straks neerleggen bij cel 601. Even openmaken. Ja, heel goed. Ja, het moet wel netjes blijven natuurlijk. Beste mevrouw Gorten, het blijft na zoveel jaren nog steeds tragisch dat u niet een vrij Nederland van de naties heeft mee kunnen maken. Wij zullen al uw offers en dat van alle anderen nooit vergeten. En wij zijn dankbaar dat u voor onze toekomst heeft gevochten. Wij vragen ons nog wel eens af wat er zich allemaal tijdens de oorlog afspeelde. Zoals wat u dacht wanneer de naties binnenvielen. En wat u, 
en vond u al uw acties het waard voor de prijs die u daarvoor betaalde? Waarschijnlijk zullen wij nooit ons antwoord krijgen tot over vele jaren, wanneer wij u zullen ontmoeten in het naleven. En dan nogmaals u bedankt voor uw daden die u in de naam van vrijheid en Nederland heeft gedaan. Met vriendelijke groeten, Hans en Indy. Dank je wel, Hans. Je mag gaan zitten. Dank je. In de film die we zojuist zagen, kwamen dus drie gevangenen aan bod. Heel mooi hoe daar straks ook brieven worden neergelegd bij cel 601. Hun gevangenschap was alles bepalend voor hun levensverhaal. En zo zijn er talloze verhalen te vertellen. Meer dan 25.000. Net zoveel als het aantal gevangenen dat hier zat tussen 1940 en 1945. Maar te midden van al dat onrecht, leed en onzekerheid... was er soms ook een lichtpuntje. Een bijzondere gebeurtenis bijna niet voor te stellen, was het huwelijk dat hier in het Oranje Hotel gesloten werd... tussen een gevangene Ravindro Noto Suroto en zijn verloofde Thea Eland. Zoete, dit is een hele bijzondere plaats voor onze familie. Gek dat ik er nog nooit geweest ben eigenlijk. Nou ja, dat is goed dat het nu de eerste ja. keer is. Mijn vader zat in het verzet al heel in het begin van de oorlog. En hij is, die hele verzetsgroep is op een gegeven moment opgerold. En daardoor is hij hier in de gevangenis terechtgekomen. Uh, in afwachting van zijn proces. Hij heeft hier een, pro, uh, een proces gekregen. En uh, heel veel verzetstrijders die werden hier uh, doodgeschoten. Als er ochtends vroeg om zes uur iemand naar buiten werd gebracht, dan ja. wisten alle gevangenen wisten wat er ging gebeuren. Ja, ik vind dat gewoon onvoorstelbaar. Gewoon, ik kan het me niet eens inbeelden. Of, uh, ik bedoel, ik kom hier nu even langslopen, maar voor hem was het echt de realiteit van... Morgen kan het dat dus een van mijn vrienden door het poortje loopt en, en geëxecuteerd wordt. Ja, raar dat dat echt hun leven was. Ja. Mijn ouders waren verloofd. En op een gegeven moment merkte mijn moeder dat ze dus zwanger was. En wat heel uitzonderlijk was, de directeur van het Oranje Hotel heeft er toestemming voor gegeven om het huwelijk te voltrekken in zijn directiekamer. We staan hier precies op de plek waar uh, het huwelijk vertrokken is. Ja. Mijn moeder snijdt de bruidstijd aan, zo te zien, en er wordt champagne gedronken. En het is niet te geloven dat het in de gevangenis is. Waarom hebben ze hier eigenlijk toestemming voor gekregen? Of hoe kan het dat het dan ook allemaal zo uitbundig is? Ja, dat, nou, dat, die directeur die was uh, heel erg vriendelijk en die vond het goed. Ja. En uh, hij is later ook vrij snel vervangen door een hele strenge directeur. Okay. Maar hij was dus veel te, veel te uh, toegevelijk. Ze zijn getrouwd en uh, nou ja, mijn moeder is gewoon naar huis gegaan. En mijn vader uh, is uh, eerst ter dood veroordeeld. En in uh, hoge beroep is hij uh, tot levenslang veroordeeld en afgevoerd naar een Duitse gevangenis. Hoe lang heeft hij daar nog gezeten? Nou, tot, hij, tot ze bevrijd werden. Hij is toen met de, het Rode Kruis vervoerd naar Nederland. Ja, had voordat hij TBC. Ja, hij had heel erg TBC. Nou ja, we hebben elkaar dus wel allemaal weer, weer gezien, hoewel ik daar ging. Geen herinnering aan heb. Maar hij was zo ziek dat hij uiteindelijk toch is overleden in 1945. Het is een hele korte historie, hè? Het, het is... Ze zijn getrouwd en het was uh, drie jaar later over. Ja. Dan was het weg. Ja. Naast alles wat hier in het Oranje Hotel aanwezig is, heb ik thuis nog een. Uh, een mooie schilderij, daar kijk ik iedere dag naar. Dit is het uh, bruidsboeket uh, van mijn moeder toen ze met mijn vader trouwde in het Oranje Hotel. En het is geschilderd door Han Piek, die ook gevangen zat in het Oranje Hotel. Hij was de broer van Anton Piek. Uh, maar in onze ogen de betere kunstenaar. <laughs> Doet je denken aan, uh, aan je ouders? En de hele, een hele toch heel verdrietige geschiedenis. En dat je dat moet weten en dat je dat moet doorvertellen. Ja, ik verlaat deze plek denk ik met, met ja, dat ik toch wat meer over mijn familiegeschiedenis weet. 
en daar ook trots op kan zijn, denk ik. Um, en ook dat ik, soort van, dat ik zin heb om het ook aan andere mensen te vertellen, eigenlijk. Ja, dat was een... <coughs> dat was een uitzonderlijk verhaal in een uitzonderlijke omgeving. Een huwelijk in het Oranje Hotel. En dat gebeurde, voor zover ik weet, zeker nog één keer vaker. Misschien nog wel meer keren. Menselijke gebeurtenissen in een verder onmenselijke omgeving. Toonde Leiter Joch hiermee zijn humane kant? Nou, wat mij betreft maakt het pijnlijk duidelijk hoe met valse hoop de rechtsstaat met voeten werd getreden. In een schijnproces stond vervolgens het lot van Ravindro vast. Deportatie volgde voor iemand die opstond tegen onrecht. Dan zijn we aangekomen bij de onderdelen van dit programma die al sinds 1946 ongewijzigd zijn. De stille gang langs Dodecel 601 en kransleggingen. Eerst zal het New Phoenix Ensemble, u hebt ze al eerder gehoord, het Andantino van Erwin Schulhoff uitvoeren. Deze componist van Duits-Joodse afkomst zag zich in 1933 in Duitsland geconfronteerd met een verbod op het uitvoeren van zijn muziek. In juni 1941 werd hij gearresteerd en naar Theresienstad gedeporteerd. Hier stierf hij aan de gevolgen van TBC. Het New Phoenix Ensemble stelt zich ten doel muziek van vervolgde componisten, zoals Schulhoff en Leo Smit, die u eerder hoorde, weer te laten klinken. Na de muziek houden we straks één minuut stilte. Eén minuut waarin we stilstaan bij alle gevangenen die hier door de bezetter in het Oranje Hotel werden opgesloten, onzeker over het lot dat hen te wachten stond. Daarna volgt het Wilhelmus en nodig ik u alle uit om in stilte aan het defilé langs cel 601 deel te nemen. Grietje de Vries, dochter van de in 1944 gefusieerde Hendrik de Vries, zal namens oud-gevangenen en nabestaanden de eerste krans leggen. Gevolgd door de kransen van de Raad van Ministers, de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Ook de leerlingen van het Maris College zullen hun brieven bij de cel neerleggen. Hierna volgen de overige kransleggers en alle aanwezigen. U wordt hiervoor in volgorde uitgenodigd. Laten we eerst nu luisteren naar het Andantino van Schulhoff. Thank you. 
Ja, bijzondere momenten vandaag hier bij het Oranje Hotel. Momenten van pijn, van kippenvel. Mooie beelden. Kortstondig geluk. Dat zagen we in dat filmpje van dat huwelijk. En hele mooie woorden gesproken vandaag. We zien hier het buitenterrein van de gevangenis. En uh, het lijkt wel of je in de duinen loopt. En achter deze muur beginnen ook gewoon gelijk die duinen. Dat is ook dat poortje waar men dan doorheen moest. Het poortje des doods richting de Walsdorpe vlakte. En dan werd je in een vrachtwagen geladen. En dan kwam je op een soort maanterrein terecht. 2,5 kilometer verderop. En daar werden de mensen, 250 waren het hoor, doodgeschoten. Vandaag aanwezig de scouting, de scouting van de sint Jorisgroep uit Den Haag. De scouting is heel vaak aanwezig bij plechtige gebeurtenissen. En het is een kranslegging in de gang van de dode cel 601, de D-gang, waar de todeskandidaten in afwachting waren. Ze werd net al even voorgesteld, een bijzondere vrouw die hier als vierjarige jongen dame, meisje, kampeerde in een van de cellen. Zij zal de eerste krans gaan leggen samen met de nieuwe voorzitter Pia Dijkstra. Bij dit Nationaal Monument. Ze lopen voorop, gezamenlijk. De krans van de Tweede Kamer. Dit is die D-gang en de mensen die in deze gang zaten, die kregen iets meer gerief in afwachting op het vaak laatste moment van deze mensen. Ze mochten een sigaretje roken of mochten een priester ontvangen of een dominee. De tweede krans wordt gelegd door Frank Weerwind en Anke van der Laan, directeur van het Nationale Monument Oranje Hotel. Frank Weerwind net met een indrukwekkend verhaal over de staat van Nederland misschien wel, maar ook over een terugblik van verzetsheld Anton de Kom, Surinamer die naar Nederland werd gestuurd en daar zijn noodlog trof. Je heeft hem al een paar keer voorbij zien komen. 601 is nog precies in dezelfde staat zoals die in de oorlog was. En ik stond er net even in. Nog geen twee meter breed. Net drie meter diep. Een bed waar we nu allemaal niet meer in passen. Namens beide kamers der Staten-Generaal. Professor de Bruin, de voorzitter van de Eerste Kamer. En mevrouw Bergkamp, Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer. We horen de Bourdon-klokken. Die staan 2,5 kilometer verderop. Die rijken niet tot in het Oranje Hotel. Maar er is een lijntje gelegd. Namens de provincie, de commissaris van de Koning, de heer Smit. Namens de gemeente Den Haag, de burgemeester Jan van Zanen. Samen met mevrouw Rijmax, we zagen haar net in het filmpje. En zo een lange gang van kransenlegging vandaag hier. Mevrouw Hennepman, een oud gevangene. Mevrouw Langendijk en mevrouw de broer, dat is een begeleider, een nichtje. 
Zij heeft dus in een van deze cellen een tijd doorgebracht. Een van de laatste mensen die er dus nog heeft meegemaakt en daardoor het ook echt kan navertellen. Dit was een bijzondere uitzending van Omroep West vanuit Scheveningen, het Oranje Hotel. Met bijzondere woorden en tot zover deze live uitzending. We hebben vandaag verhalen gehoord vanaf deze plek. Een plek van onheil, waar gelukkig nog over gesproken wordt. Opdat wij niet vergeten. Bedankt voor het kijken.